ہر عرب سال سے موجود ہے چنانچہ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا یہ سورج کی توانائی کی توجیہ نہیں ہے اور ہمیں سورج کا راز اس وقت پتا چلا جب آئنسٹائن نے ایکولز ایم سی اسکوئر دریافت کیا وہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ماس کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اب اس مسئلے کو ہم بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے اگر آپ چار پروٹونز کے ماس کا مقابلہ کریں ایک ہیلیم نیوکلیس کے ماس کے ساتھ اور یاد رہے کہ ہیلیم نیوکلیس میں دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں تو چار پروٹون کا وزن زیادہ ہے بنسبت دو پروٹون اور دو نیوٹرون کے اور یہ بات تھوڑی سی شاید آپ کو عجیب لگتی ہو کیونکہ پروٹون ہلکا ہوتا ہے بنسبت نیوٹرون کے تو ظاہر ہے کہ چار پروٹون اگر یہاں رکھتے ہیں تو یہ پلڑا بھاری اگر ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے نیوٹرون بھاری ہے پروٹون سے لیکن الفا پارٹیکل کا ماس چار پروٹون سے کم ہے اور وہ کم اس واسطے ہے کہ اس میں نیوکلیئر بائنڈنگ ہے چنانچہ جب چار پروٹون کسی طرح سے فیوز ہو کر ہیلیم میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے توانائی خارج ہوتی ہے اور وہ توانائی فوٹونز کی صورت میں روشنی کی صورت میں باہر نکلتی ہے اس کو فیوژن کہتے ہیں مگر یہ کہنا کہ چار پروٹون سے الفا پارٹیکل بنتا ہے اس کو ہمیں زیادہ قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے سب سے پہلے دو پروٹون آپس میں ٹکراتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ڈیوٹرون بنتا ہے یاد رہے کہ ڈیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون پر مشتمل ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹرینو اور پوزیٹرون بھی پیدا ہوتے ہیں پوزیٹرون جا کر کسی دوسرے الیکٹرون کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر دو فوٹون یعنی گاما ریز اس میں سے نکلتے ہیں دوسرے مرحلے میں ڈیوٹرون کسی اور پروٹون کے ساتھ ٹکراتا ہے اور یہاں سے ایک ہیلیم تھری کا نیوکلیس بنتا ہے ساتھ ساتھ ایک اور گاما رے اس میں سے نکلتا ہے اور آخری مرحلے میں دو ہیلیم نیوکلیائے آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے ایک الفا پارٹیکل اور دو پروٹونز بنتے ہیں تو اس طرح سے چار پروٹونز جب ٹکراتے ہیں تو ان میں سے بالآخر ایک ہیلیم نیوکلیس اور دو پروٹونز نکلتے ہیں پلس انرجی وہ انرجی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے آتی ہے کیونکہ الفا پارٹیکل کا ماس کم ہے بنسبت چار فری پروٹونز کے اب اس سے اتنی انرجی حاصل ہوتی ہے کہ سورج اربوں کھربوں کلو واٹ خارج کر سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں فیوژن ری ایکشن کی ضرورت ہے جس میں یہ سب آ کر کٹھے ہو سکیں اگر آپ زمین پر دو پروٹونز کو ٹکرانے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں بنتی ہے انرجی اس لیے نہیں بنتی ہے کہ یہ دو پروٹون ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں جب تک یہ کافی قریب نہ آئیں ایک دوسرے کے تو نیوکلیئر ری ایکشن ہو نہیں سکتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو پروٹونز یوں آ رہے ہیں اور وہ عام طور پہ یوں گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکٹ کیے بغیر یہ صرف اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوتے ہیں جب اس کی اور اس کی انرجی بہت ہوتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی شرائط درکار ہیں ظاہر ہے کہ جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں یا خصوصاً کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں ایوریج انرجی آف ایٹمز مولیکیولز نیوکلیائے جو کچھ بھی ہے وہ بڑھتی ہے اور جتنا زیادہ گرم کرتے ہیں تو ایوریج ویلوسٹی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے سورج میں ہائیڈروجن فیوژن ری ایکشن کے واسطے کم از کم آٹھ ملین ڈگریز کیلون کی ضرورت ہے اور یہ سورج کے کور ہی میں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پانچ ہزار سات سو ڈگریز یہ تو باہر کا ٹیمپریچر ہے سطح پر لیکن اگر آپ سورج کی کے بیچ میں جائیں اس کے کور میں داخل ہوں تو پھر وہاں پر ٹیمپریچر کافی ہوتا ہے ہائیڈروجن فیوژن کے واسطے اب یہ ٹیمپریچر ہائیڈروجن فیوژن کے لیے ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہیلیم پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی فیوز ہو سکے ممکن ہے لیکن اس کے لیے اور زیادہ ٹیمپریچر چاہیے تقریباً 
ایک سو ملین ڈگریز کے کی ضرورت ہے چنانچہ یہ بھی ہوگا کہ جب سورج میں ہائیڈروجن کی مقدار کم ہو جائے گی اور اس کی بات میں بعد میں کرنے والا ہوں تو پھر جو باقی ماندہ ہیلیم ہے وہ بھی اس ٹیمپریچر پر آ سکے اور وہاں ایک نیوکلئر ریاکشن شروع ہو سکے اگر ہم سورج کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو اس کے تین بنیادی حصے بنتے ہیں ان کو یہاں پر کور ریڈیشن زون اور کنویکشن زون کہا گیا ہے کور سے مطلب سورج کا وہ اندرونی حصہ جہاں نیوکلئر ریاکشن ہوتا ہے فیوژن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ توانائی پیدا ہوتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے فوٹونز کی صورت میں یعنی کہ جو گاما ریز باہر نکلتی ہیں اور یہ پھر داخل ہوتی ہیں ریڈیشن زون میں تو ادھر فوٹونز کی بہت بڑی تعداد ہے اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک فوٹون جب کور میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو سورج کی سطح تک پہنچنے میں تقریباً ایک لاکھ ستر سال لگتے ہیں اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنا وقت کیوں لگتا آخر روشنی تو روشنی کی رفتار پہ سفر کرتی ہے وجہ یہ ہے کہ جب ایک فوٹون نکلتا ہے تو وہ آگے جا کر کسی ایٹم سے ٹکراتا ہے کسی چارج پارٹیکل سے ٹکراتا ہے پھر دوسرے سے اور یوں گھومتا 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 یہ بہت وقت کے بعد سورج میں سے نکل سکتا ہے اس کے برعکس جو پارٹیکلز انٹریکٹ نہیں کرتے وہ تو بہت جلدی نکل جاتے ہیں اور اس کی بات میں بعد میں کروں گا خیر یہ ریڈیشن زون ہے جو سورج کے گرد ہے کور کے باہر اس کے بعد کنویکشن زون ہے اب کنویکشن زون کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جب آپ کسی برتن میں کسی لکوڈ کو گرم کرتے ہیں پانی ہو یا دودھ ہو تو جب نیچے سے گرم کرتے ہیں تو وہ پانی یا دودھ اوپر اٹھتا ہے اوپر چونکہ ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ ہے تو اوپر ٹھنڈا ہے نیچے کے مقابلے میں تو یہ لکوڈ یوں جا کر واپس آتا ہے اور یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جس کو کنویکشن سائیکل کہتے ہیں سورج کے کنویکشن زون میں یہ کنویکشن سائیکلز ہیں جو کور اور ریڈیشن زون سے انرجی اس کی سطح کے اوپر پہنچاتے ہیں اگر آپ سورج کی سطح کو باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی چیز دکھائی دے گی اس کو سولر گرینولیشن کہتے ہیں یہاں پر تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ایک اور دوسرے گرینیول میں ہے اور یہاں پر سورج سے گرمی اور پارٹیکلز اوپر آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں تو ایک مکسنگ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی یوں چلتی ہے اس طرح سے سورج میں انرجی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے سورج کی سب سے بالائی تیہ فوٹو سفیر کہلاتی ہے اور اس میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہے تقریباً پانچ ہزار سات سو ڈگریز کیلوین مگر بعض دفعہ ہم اس سے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ اس خاص صورت میں جب چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے جس کو سورج گرہن کہتے ہیں تو اگر آپ اس وقت سورج کی طرف دیکھیں ویسے دیکھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے لیکن اگر ٹیلسکوپ سے یہ کیا جائے اور سپیکٹروسکوپک انیلیسس کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کورونا ہے جو فوٹو سفیر کے باہر ہے جس کا درجہ حرارت اس سے بہت زیادہ ہے کچھ ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہر سیکنڈ سورج میں چار ملین ٹن ہائیڈرجن توانائی میں تبدیل ہوتی ہے اور بنیادی طور پر یہ فیوجن سے ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں چار پروٹون ایک ہیلیم پلس ٹوئنٹی فائیو ملین الیکٹرون وورس انرجی پلس ٹو نیوٹرینوز میں تبدیل ہوتے ہیں دراصل سورج میں فیوجن ریاکشن اس سے کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو کاربن نائٹروجن اور آکسٹین کی ضرورت پڑتی ہے جو سورج کے اندر موجود ہیں بہت زیادہ مقدار نہیں ہیں ان کی لیکن ان کا ہونا وہاں پر اشد ضروری ہے ہاں جو میں نے ریاکشنز آپ کو دکھائی تھے وہ بھی ہوتے ہیں لیکن جو سورج سے توانائی نکلتی ہے اس کی بڑی مقدار سی این او سائیکل سے برامت ہوتی ہے سی کاربن این نائٹروجن او آکسیجن یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک پروٹون کاربن ٹویلو 
न्यूक्लियस के साथ टकराता है जिसके नतीजे में नाइट्रोजन